ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் வந்து வால் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படி தானே ஸோ வாலில் என்னென்ன பண்ணலாம் வால் எப்படி நம்ம நைன் இன்ச்சு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்ற பார்த்தோம் இந்த வீடியோ இந்த இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வாலில் எப்படி நம்ம டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பில்டிங் இப்போ பேக்ரவுண்டில் சின்னதாக கொஞ்சம் டிம்மாக தெரியாத பில்டிங்கில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தானே ஸோ இந்த சைடு இந்த சைடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாலில் எப்படி வெளியில் ஒரு டைல்ஸு அப்புறம் இன்னரில் ஒரு டைல்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ரிவீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ ரிவீட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓகே நான் சேம் நேரத்து பண்ண மாதிரியே வால் எடுக்கிறேன் வாலில் ஜென்ரிக் எயிட் இன்ச் வால் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரிக் எயிட் இன்ச் வால் எடுக்கிறேன் மாடிஃபை வாலில் போய்ட்டு நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் தான் ஒரு வால் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வாலுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிரிக் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடு பிளாஸ்டிக் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் ஓகேயா இதில் பார்த்திங்கன்னா சாலிடாக இருக்குது நம்ம இந்தமாரி எதுவுமே இன்னும் அப்ளை பண்ணல ஸோ அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் வால் பிக் பண்ணிட்டு எடிட் டைப்பில் சேம் எடிட் இப்போ என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா இந்த சென் சென்டரில் லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ண மாதிரியே அதே பண்ண போகிறேன் பிரிக் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ மே சென்டர்லேயே போய்ட்டு பிரிக் ரீப்ளேஸ் அப்ளை ஓகே ஓகேவா பிரிக் அப்ளை ஆயிடுச்சா தென் இன்சல் அப் தென் ஒரு இன்சல் டவுன் ஓகேயா ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் ஃபினிஷ் ஒன் இதுலேயும் ஃபினிஷ் டூன்னு வச்சுருந்தோம் தென் இதில் என்ன பண்ணியிருந்தோம் பிளாஸ்டரிங் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மெட்டீரியலில் போய்ட்டு பிளாஸ்டர் இந்த பிளாஸ்டர் என்ன பண்ணணும் மேலே தூக்கி போட்டு அப்ளை ஓகே சேம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணியிருந்தோம் பிளாஸ்டர் பிளாஸ்டர் அப்ளை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோன்னா இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் திக்னஸ் கொடுத்துருந்தோம் சேம் இதுலேயும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் திக்னஸ் கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என் இந்த வாலில் எப்படி நம்ம வந்து டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்ளை வந்து சாலிடாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர் வந்துருச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளாஸ்டிங் அப்ளை பண்ணியாச்சு அப்படி தானே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து வெளியில் ஒரு டைல்ஸும் உள்ள ஒரு டைல்ஸும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சேம் அதுக்குமே வால் பிக் பண்ணிட்டு எடிட் டைப் எடிட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்னொரு இன்னொரு பவுண்ட்ரி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பிளாஸ்டருக்கு மேலே சேம் இதே மாதிரி இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இது டவுன் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரிக் காமன் இருக்குது அப்புறம் பிளாஸ்டிங் இருக்கணும் பிளாஸ்டிங் வெளியில் தான் நம்ம டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் மேலே தான் அதை வச்சுக்கணும் சேம் அதே மாதிரி பிரிக் காமன் இருக்குது பிளாஸ்டர் இருக்குது பிளாஸ்டர் கீழே புது மெட்டல் அப்ளை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் உங்களுக்கு என்ன டைல்ஸ் வேணுமோ அந்த டைல்ஸில் எடுத்துக்கோங்க கேட்டகரி டைல்ஸ் போங்க டைல்ஸ் போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த டைல்ஸ் இதில் வேணுமோ அந்த டைல்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ப்ரௌன் கலர் டைல்ஸ் எடுத்து மேலே அப்ளை பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைல்ஸில் நான் வேறு ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ டைல்ஸ்னு வேண்டாமே நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இருக்குதா ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலர் மெட்டீரியல் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்ளை பண்ணியாச்சு இதுக்கு நம்ம திக்னஸ் கொடுத்துடலாம் டைல்ஸ் எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு டைல்ஸ் இருக்கட்டும் சொல்கிறேன் இந்த சைடில் ஒன் இன்ச்சுக்கு டைல்ஸ் இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதை தான் நீங்கள் ஃபினிஷ் ஒன்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதோட தான் நமக்கு வால் முடிய போகுது இதை ஃபினிஷ் டூ ஆகும் இதை ஃபினிஷ் ஒன்றா வைக்கணும் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு மாற்றிடணும் சுர சிறப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிடுங்க இதையும் இதை ஏன்னா நம்ம டைல்ஸ் நார்மலாகவே டைல்ஸ் விட்டால் போகிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் சுர சிறப்பாக தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படி தானே ஸோ அதை சப்ஸ்ட்ராக்டாக மாற்றிட்டு இதில் போய்ட்டு ஃபினிஷ் ஒன்று சொல்லுங்கள் ஓகேவா டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம்ல அந்த லேயரை ஃபினிஷ் ஒன் ஃபினிஷ்டும் சொல்லுங்கள் மறுபடி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்துச்சு பிரிக் காமன் வைக்கிறோம் இன்னொரு லேயர் இன்சர்ட் பண்ணி பிளாஸ்டர் வச்சுக்கிறோம் இன்னொரு லேயர் கீழே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு பிளாஸ்டர் அந்த ரெண்டு லேயருக்கு மேலே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு பிளாஸ்டருக்கு மேலே இருக்கணும் இதுவும் பிளாஸ்டருக்கு கீழே இருக்கணும் இது ரெண்டு என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ராக் சப்ஸ்ட்ராக்னு வச்சுக்கிறீங்க இதை ஃபினிஷ் ஒன் ஃபினிஷ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த டைல்ஸோட நம்ம வால் முடிச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ வச்சுட்டு திக்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான்
ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காண்டி இப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரிவீட்டில் வந்து ஒரு நிமிஷம் வியூவில் ஷெடியூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஷெடியூல் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து இந்த பில்டிங் எவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஷெடியூல் மூலியமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்ஸாக்டாக அந்த ஷெடியூல் பண்ண முடியும் இப்படி பண்ணாமல் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு எய் ஒரு வால் எடுத்துகிட்டு நான் எயிட் இன்ச்சில் இப்படி எடுக்கிறேன் இப்படி எடுத்து எடிட் டைப்பில் போய்ட்டு எடிட் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வுட்டுன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வுட்டை தூக்கி அப்ளை பண்ணிடுவீங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மொத்தமாக அந்த எட்டு இன்ச்சுக்குமே வுட்டு செலவாகும் புரியுதா ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த பில்டிங் ஃபுல்லாக அந்த வுட்டு வச்சே பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பில்டிங் ஃபுல்லாக அந்த எட்டு இன்ச்சுக்குமே வுட்டு செலவு காமிக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் எஸ்டிமேஷன் கரெக்டாக போட முடியாது இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த எட்டு இன்ச்சுக்கு செங்கலுக்கு என்ன செலவோ அது காமிக்கும் ஸோ பிளாஸ்டரிங்க அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு என்ன செலவோ அது காமிக்கும் தென் ஒரு இன்ச்சுக்கு நம்ம டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் என்ன செலவோ அது காமிக்கும் ஓகேவா இப்படி பண்ணால் தான் பெர்ஃபெக்டாக செலவு காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் சேம் இதே கான்செப்ட் தான் எல்லா வாழ்க்குமே இந்த ஜென்ரிக் நேமில் இருக்க எல்லா வாழ்க்குமே இந்த ஜென்ரிக் ஃபோர் இன்ச் எடுக்கிறேன் மறுபடியும் எடிட் டைப் போகிறேன் மறுபடியும் எடிட் போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ஆல்ரெடி பிரிக் காமன் அப்ளை இருக்கா இதுக்கு மேலேயும் கீழே நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் கொடுக்குற மாதிரி என்ன பண்ணணும் டூ லஸ்ட் இன்செட் இந்த லேயராக அப் அப் மறுபடியும் இன்செட் டவுன் டவுன் கொடுத்துட்டு இல்லை ஃபினிஷ் ஒன் ஃபினிஷ் டூ பிளாஸ்டரிங் பிளாஸ்டரிங் அப்புறம் திக்னஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர் இன்ச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வால் முடிஞ்சு சேம் அதே மாதிரி ஃபைவ் இன்ச் வால் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எடிட் டைப் எடிட் டைப்பில் போய்ட்டு மறுபடியும் எடிட் இதில் பிரிக் வைக்க போகிறீங்க தென் இன்செட் அப் தென் இன்செட் டவுன் இப்படி கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் ஒன் ஃபினிஷ் டூ இதிலே டைல்ஸ் வேணா டைல்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா இதில் சப்ஸ்டாக் கொடுக்க போகிறீங்க இதிலையும் சப்ஸ்டாக் இன்னொரு லேயர் யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஃபினிஷ் ஒன் வச்சுட்டு இதில் டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணி போகிறீங்க டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு திக்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் திக்னஸ் கொடுக்காமல் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா ஸோ திக்னஸ் கொடுத்து ஓகே பண்ணுங்கள் ஸோ தேட்ஸ் அப்போ வால் இவ்வளோ தான் வாலில் இருக்க மொத்த கான்செப்டே ஓகேவா ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டூப்ளிகேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகேவா நான் எடிட் டைப் போகிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் இருக்குது அப்படி தானே இது என்னென்னு பார்ப்போம் நான் இப்போ எந்த எந்த வால் பிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு வால் மட்டும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தானே ஸோ இந்த வால் மட்டும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த வால் மட்டும் பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடிட் டைப் போங்க இந்த வாலுக்கு நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட் வந்து நான் ஒரு ஒன்னுன்னு போட்டு ஒரு நேமில் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ போய் எடிட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு டைல்ஸ் மாற்றுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரௌனு எடுத்துகிட்டு நான் ஒயிட் வைக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் இந்த வாலில் எப்படி இருக்குது ப்ரௌன் கலரில் இருக்குதா ஸோ இந்த வாலில் ஏன் ஒயிட்டாக அனுப்பிச்சி நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒயிட் மாற்றினேன் புரியுதா என்னென்னு டூப்ளிகேட் என்னென்னு புரியுதா நம்ம எந்த வால் பிக் பண்ணுறோமோ அந்த வாழ்க்கை நீங்கள் டூப்ளிகேட் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற சேஞ்ச் இதில் மட்டும் தான் நடக்கும் டூப்ளிகேட்னு சொல்லாமல் அப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ஒரே வால் பிக் பண்ணிட்டு எடிட் டைப்பில் போய்ட்டு டூப்ளிகேட்லாம் சொல்லவே இல்லை எடிட்டில் போய்ட்டு ஃபுல்லாகவே மாற்றணும் அதனால் என்னாச்சு ஃபுல்லாக மாறினுச்சு பட் இப்போ நான் பண்ணும்போது என்னாச்சு டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு பண்ணனால என்னாச்சு இந்த இடத்துல மட்டும் மாறிருக்கா ஸோ டூப்ளிகேட்னால் என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்டு அதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பிக் பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே வாலில் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ வாலில் எனக்கு இது இன்னும் வந்து எனக்கு வாலில் வந்து எனக்கு சரியாக புரியலை அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னு நீங்கள் அப்படின்னா மாடிஃபைல போய்ட்டு பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ ஜஸ்ட் இப்படி பிக் பண்ணிட்டு போயிருங்க அவ்வளோதான் இதில் புரியலை அப்படின்னா மட்டும் இப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு ஆரஞ்ச் கலர் பெயிண்ட் வேணும்னா இப்படி பிக் பண்ணிட்டு ஆரஞ்சு கலர் இந்த மாதிரி பிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை எனக்கு எல்லோ கலர் வேணும்னா எல்லோ கலர் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் ஓகேவா அப்படி உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்படியும் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை எப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பெயிண்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை மெட்டீரியல் மூலயமா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஓகே பார்த்துட்டு புரியுதா புரியலன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ